前署长叶金川哦，他用台风来比喻是 H 万 N 万，还表示说呢是一定会侵袭台湾的。不过当年跟叶金川一起参与抗煞的，我们看到这几位专家，那么除了叶金川之外，包括了就是苏义仁还有陈建仁，他们就大胆的预言，认为 H 万 N 万在今年的秋末冬初即将在台湾造成大流行。但叶金川对此预言相当不认同，甚至还略带嘲讽的说，连世界卫生组织都无法预测了，还说是不是他们。比较厉害呢。H 万 N 万对台湾有多大的威胁？卫生署用台风来比喻。那今天已经形成台风了。今天早上四点就说啊，它是台风啊、哦。那会不会吹到台湾来？会。会吹到台湾？那何时吹得到？任何的流行性感冒要进入到这个流行的高峰，大概都是进入呃秋末冬初的时候。那台湾以往的季节流行也都是在十一月左右。北半球，我们下一次。哎，大概九月、十月、十一月开始的那个冬天的流感，就是在台湾。学者预言三个月会到，半年内会大流行，但是叶署长可不这么认为。他比较厉害，他可以预测，我不敢预测，因为连世界卫生组织的专家都没办法预测说这个病毒。他比较厉害啦，这个评语似乎有点酸。陈建仁、苏义仁，外加叶金川，七年前分别担任卫生署长、台北市副市长和疾管局长，就像是官方出动的抗煞三剑客，站在同一个阵线。这回遇上 H 1 N 1三个人当中已经有两个人转任学者，而叶金川是卫生署长。谁都可以说啊，这个自由自由国家，自由自由社会，该怎么说就就怎么说，但是要有科学的根据啦。不同的身份，不一样的看法。当年的抗煞三剑客遇上 H 万 N 万，也出现不同调。中央新闻郭旺树、杨